ഹായ് ഓൾ അസ്ലാമു വലൈക്കും വൺസ് അഗൈൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവ്ലി നെസ്റ്റ് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ ഈദ് പുട്ടിങ്സിൻ്റെ റെസിപ്പീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോഫി കേക്ക് പുഡിങ് ആണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പുഡിങ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് നാല് ബ്രെഡ് ആണ് ആദ്യം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേ ഏത് ട്രേയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണമിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് പാലും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്യാനോ ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം അത് എത്ര മധുരം എന്നുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ അത് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഈ ഒരു കോഫി നമുക്ക് വേറെ പൗഡറിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കട്ടോ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വേറൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഞാൻ സോസ് പാനിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിൽ രണ്ട് കപ്പ് പാൽ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാതെ കുറച്ചവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കട്ടിയൊന്നും ഇല്ലാതെ എടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാൽ ഞാൻ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം നല്ല മധുരം വേണം അപ്പോൾ ഒരു നാല് മുതൽ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒക്കെ ഞാൻ മധുരം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ചോക്ലേറ്റ് പീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് തിളക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കോഫി പൗഡർ കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലിങ്ങനെ പീസായിട്ട് കാണുന്നത് ഞാൻ ഇട്ടെടുത്ത് ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് ഉള്ള കേട്ടോ നട്ട്സൊക്കെ ഉള്ള ചോക്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പീസസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് മറിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് അതാ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോഫിയിലോട്ട് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ട് ഈ പുഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രേയിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കോഫിയും ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലെയറും വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും നമ്മൾ കോഫിയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ മുകളിലോട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക വീണ്ടും തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിക്സിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ട്രേ കുറച്ചും കൂടി വലുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നേരെ ഡബിളായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡിസൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ
ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ബദാം ഒന്ന് വെച്ചൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഗാർണിഷിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല എന്താ പറയുക സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പുഡിങ്ങാണ് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കാണാനും നല്ല അത്യാവശ്യം ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അടുത്തത് മാങ്കോ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പുഡിങ്ങാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ അതായത് ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടാണ് ഇതിലോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പാലൊന്ന് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡബിളാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ ഓരോന്നും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പാലും പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്തത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിനി ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം കുറച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കൈ എടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട പിടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കുറുകിയിട്ട് അത് ശരിക്ക് വെന്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു പുഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബൗളിലാണ് രണ്ട് ബൗൾസിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് ഞാൻ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാലിൻ്റെ ആ ഒരു മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ട് അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു ഹാഫ് പോർഷനായിട്ടാണ് രണ്ട് ബൗളിലോട്ടും ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊരു ലെവൽ നോക്കിയിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിലൊരു ഒരേപോലത്തെ ലെവലാകുമ്പോൾ നമുക്കത് നിർത്താം അപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് ബൗളിലും ഒരേപോലത്തെ ലെവലിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ മുകൾ ഭാഗം ഒന്നിങ്ങനെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി സെക്കൻഡ് ലെയർ മാങ്കോ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം മാങ്കോ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സോസ് പാനിലോട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പീസസും അതിലെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് ജ്യൂസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മാങ്ങ എത്രത്തോളം പുളി ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാനൊരു കുറച്ചൊരു കളറും ഒരു ഫ്ലേ ഫ്ലേവറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാങ്കോയുടെ എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു നേരം കൊണ്ട് നമുക്കത് തിളക്കുന്ന ഒരു നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് കോൺഫ്ലവർ പൗഡറും കുറച്ച് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നമ്മുടെ മാങ്കോ ജ്യൂസ് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വന്ന് ഇതാ നല്ല തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു കോൺഫ്ലവറിന് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊ
പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ രണ്ട് മിൻറ്റ് ലീവ്സ് പുതിനയുടെ ഇല അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മാങ്കോ പുഡിങ്ങും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പുഡിങ്ങും നമ്മൾ ചൈന ഗ്രാസോ ജലാറ്റിനോ മിൽക്ക് മേഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി പുഡിങ് ആണ് അത് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല രണ്ട് പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു പെരുന്നാളിന് നമുക്ക് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല രണ്ട് പുഡിങ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലീസിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻസൊക്കെ ഫീഡ്ബാക്ക്സൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നമുക്കിനി അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും ടിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ അസ്സാ